Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje, vamos falar sobre as relações Brasil-China, parte 2. Se vocês já viram o episódio anterior, é, há algumas semanas eu falei sobre a relação entre os dois países, mas é tão dinâmica que muda todos os dias. Se você é novo assistindo o canal, eu sugiro que você dê uma olhada nesse episódio. Não necessariamente são é, contínuos, então dá para assistir esse sem necessariamente ter visto o outro. Também os convido para se inscrever no canal, deixar seus comentários, sugestões e sejam muito bem-vindos. Bom, para começo de conversa, como nós sabemos, a relação entre Brasil e China ela é relativamente conturbada no nível público, principalmente pelas narrativas de vários membros do governo é, contra o governo chinês, mas quando nós baixamos um pouquinho as categorias de análise, nós vemos que é uma relação muito sólida, principalmente no âmbito comercial, onde o Brasil depende muito da China para exportar grande parte da sua produção agrícola e mineral e também a China depende do Brasil para ter acesso a esses insumos que, dada a conjuntura da geopolítica global, acaba sendo um pouco mais complexo obter de uma forma constante de outros países. Mas em cima disso a relação ela também tem um ponto é, importante dado a situação atual da pandemia, que é o acesso brasileiro aos insumos para fabricar a Coronavac em São Paulo. Então isso faz com que a relação ela tenha vários é, eixos e vários âmbitos de, de conexões que uma acaba influenciando a outra. Se vocês se lembram, no ano passado o Brasil estava analisando de uma forma muito profunda, em parte por conta da relação que tinha com os Estados Unidos, mas também por conta de análises próprias de especialistas no Brasil sobre os riscos e as oportunidades em relação a ter a Huawei como uma fornecedora do kit 5G após o leilão que era para ter acontecido no começo do ano, mas ainda não ocorreu. O ponto central é que a China ela tem uma capacidade que outros países não têm, dada a centralidade do seu governo, que é, é incluir vários assuntos dentro da mesma linha de conversação. Então, por exemplo, em janeiro, quando o presidente Bolsonaro falou com o presidente Xi Jinping, eles estavam falando sobre o acesso brasileiro aos insumos, é, ingredientes farmacêuticos ativos para fabricar a Coronavac e, obviamente, dentro da mesma conversa ficou implícito de que o Brasil ele deveria ter uma visão, do ponto de vista chinês, mais é, razoável em relação à participação da Huawei no leilão do 5G. Mas a relação entre os dois países não se dá só por isso que nós vemos no, no âmbito público, ou seja, a relação entre insumos, Huawei e narrativas. Existem também vários outros aspectos, como por exemplo, é, estudos e análises do Ministério da Defesa para comprar equipamento é, chinês de monitoramento de áreas específicas da Amazônia em relação principalmente à navegação de rios. Existem também acordos em várias outras partes e principalmente entre o governo chinês e estados no Brasil para vendas de câmeras, para venda de eh, armas não letais, etc, etc. Agora, um ponto também que vale muito a pena nós ressaltarmos aqui é que enquanto a natureza do embate entre Estados Unidos e China na, no governo Trump envolvia, acima de tudo, a questão comercial, na que, no, no governo Biden isso mudou um pouco. Então, a questão comercial ela foi colocada um pouco de lado, onde os Estados Unidos flexibilizaram um pouco a sua venda e o acesso chinês aos seus produtos, e vice-versa, enquanto esse embate se concentrou na área militar, principalmente no Indo-Pacífico, na área tecnológica e também na área de direitos humanos. Bom, isso fez com que a China ganhasse um fôlego para poder comprar novamente certos produtos agrícolas americanos, como por exemplo soja. A compra de soja americana implica numa queda, numa diminuição atual ou prospectiva de curto prazo na compra de soja brasileira. Então isso acaba afetando pesadamente o principal fator de ligação entre Brasil e China, que é a exportação agrícola, que, no qual a nossa economia depende muito e a nossa balança comercial também. Agora, ao mesmo tempo que a China observa a possibilidade de diversificar um pouco os seus fornecedores de commodities, 
produtos agrícolas, de minério, etc. Isso acaba diretamente afetando o Brasil. Então, recentemente, uma reunião do Partido Comunista Chinês, que aconteceu há algumas semanas, é, eles estão analisando a possibil... uma, uma dupla possibilidade. Primeiro, da diversificação de fornecedores, algo que eu também já comentei, que inclui a produção doméstica de soja e outros grãos, mas também no leste da África, que facilitaria o transporte via o Oceano Índico, mas também um, um monitoramento mais específico na regulação de, de preços dos commodities no qual eles compram tanto da América Latina quanto da África. O preço dos commodities isso é um fator central na estratégia de relacionamento chinês com países latino-americanos. Por quê? Porque a partir do momento que o governo chinês ele cria linhas de crédito, seja para financiar projetos grandes, algo que vem diminuindo nos últimos anos, seja para auxiliar governos na, no pagamento de, na folha de pagamento ou simplesmente para dar um respiro na economia desses países, a grande, na maioria das vezes a China ela inclui a produção de commodities, a exportação de commodities desses países na fórmula de pagamento dessas dívidas. Agora, claro, quando você faz essa troca, que é, é commodity for loan, é, ou seja, commodity por empréstimos, o valor calculado do, do, da tonelada de determinado produto, ela fica ligeiramente abaixo do mercado, do preço de mercado, para poder compensar para o lado chinês esse, essa troca. É quase como se os juros estivessem embutidos no valor do commodity que é diminuído, que vai ser exportado de volta para a China. Isso, no entanto, não ajuda a, a, de, por completo a China a ter um controle maior do valor das toneladas de determinados produtos. Então eles estão agora tentando aprofundar um mecanismo de cálculo prospectivo de como que seria esse valor desses commodities é, que eles importam da América Latina, principalmente os vinculados aos empréstimos ou a projetos estratégicos no qual eles desenvolvem com países latino-americanos. Isso é algo absolutamente importante e que não, as pessoas não estão ainda, ou a imprensa não está observando com tanta atenção. Nessa semana que passou, eu participei de uma audiência pública no, na Comissão Estados Unidos-China do Congresso americano, onde eu pus, pude falar um pouco sobre a estratégia chinesa em relação à América Latina. Se você ainda não teve a oportunidade de ver, tem, tem alguns vídeos no meu canal que você pode dar uma olhada sobre isso. Ali eu foquei principalmente em como que a China desenvolve a sua estratégia em relação à América Latina, principalmente na exportação de produtos manufaturados, produtos tecnológicos, mas também na importação de commodities e como que a questão de financiamentos, empréstimos, investimentos e objetivos estratégicos que a China tem nesses países se enquadram e se encaixam em tudo isso. When China emerged in 2008 as a major lender to the region, especially after the, the, the financial crisis, the expectations never entered the structural organizations of the local governments. I don't want you to change. I don't care if you change. I don't care how you're going to execute the loans that I'm giving to you. What I'm concerned is the guarantees that you can give back to me of how these loans will eventually be paid, whether they are through capital, whether they are through participation, through commodities or through anything else. Em relação ao Brasil, isso é um pouco diferente. O Brasil, como país, ele não é um, um ele, a China não é uma credora do o Brasil não é um credor da China, ou seja, é, não existe ali uma relação entre os dois países vinculadas principalmente em linhas de crédito de um governo para o outro. Até porque o governo brasileiro ele não pede empréstimos para o governo chinês nem para bancos de províncias chinesas. No entanto, existem sim muitas linhas de financiamento entre bancos de províncias da China e empresas privadas no Brasil, principalmente empresas produtoras de commodities agrícolas. Por quê? Porque faz parte da estratégia chinesa vincular essas empresas à China via empréstimos 
que podem ser estendidos e refinanciados ao longo do tempo, mas que ao mesmo tempo oferecem uma abertura especial para negociações específicas do valor daqueles commodities no qual a China compra. Em cima disso, existe também um investimento contínuo que flutua, às vezes com mais ênfase e menos ênfase, em cima da logística de distribuição, que para a China é o grande problema no Brasil. A produção é muito robusta, mas o escoamento dessa produção ainda é complexo. E dada a trajetória que, que o produto tem que fazer do Brasil até a China, isso agrega um pouco na dificuldade e no valor, no custo de toda essa produção. Essa foi uma das razões que levou a China a observar o leste da África como uma oportunidade mais viável, já que o custo de produção para ele seria mais baixo, assim como o custo de transporte. Mas em cima disso, como eu disse no começo, as estratégias e os objetivos chineses eles são todos interligados, diferentes das estratégias, por exemplo, dos Estados Unidos ou de países europeus em relação ao Brasil, que são categorizados por aqueles que já estão negociando. Em relação aos Estados Unidos, por exemplo, existem inúmeras negociações entre empresas americanas e empresas brasileiras, bancos americanos, bancos brasileiros, fundos de investimentos, etc., que não envolvem necessariamente o governo americano. Então existe uma limitação para que o governo americano envolva aspectos financeiros e comerciais dentro da sua estratégia de aproximação ou de reparação das relações com países da região. Com a China isso não existe, porque tudo acaba sendo incluído dentro do mesmo balaio, dando uma enorme vantagem para eles, onde uma negociação sobre insumos para a produção de Coronavac automaticamente também pode incluir questões de validação e manutenção da Huawei na disputa do 5G, assim como é, financiamentos para determinadas empresas que são envolvidas na cadeia de, de comércio exterior do Brasil, de exportação do Brasil, onde é, a capacidade da China de, de acesso acaba sendo muito maior. Por isso, a embaixada chinesa ela acaba sendo extremamente estratégica e, na minha opinião, ela é provavelmente a embaixada que é mais é, envolvida em assuntos e tem um conhecimento mais profundo sobre o dia a dia do processo de tomada de decisões brasileiros. Se nós olharmos uma embaixada de um país qualquer na Europa ou na África, o envolvimento deles de monitoramento com questões legislativas acaba sendo mínimo ou voltado apenas para situações que afetam diretamente seus países. Já com a China, não. Ela é voltada não só para assuntos que afetam a China direto ou indiretamente, mas também para oportunidades e como que determinados projetos de lei podem afetar toda a cadeia de produção e distribuição logística daqueles produtos. É difícil imaginar que a relação entre Brasil e China vai sofrer uma ruptura e vai acabar de uma hora para outra independente do governo, independente da postura ideológica do governo. A China ela não traz para a mesa questões ideológicas nas suas negociações. Na verdade, ela não está nem aí para a postura ideológica de cada país. O que ela quer é saber como que determinado país consegue pagar de volta aquilo no qual eles investiram. No caso do Brasil, como eu mencionei, pelo fato de não existir é, empréstimos robustos governo a governo, essa relação acaba se desenvolvendo com empresas e como a dependência de empresas agrícolas e de minério na China são muito grandes, dificilmente essas empresas fecham as portas quando a China oferece alguma linha de crédito ou alguma possibilidade de uma joint venture para produzir algum determinado é, melhoramento logístico. Então, é, é, é difícil imaginar que somente pela narrativa a relação pode ser prejudicada ou melhorada, até porque a China ela observa muito a relação a longo prazo, em um prazo muito além do que a duração dos governos é, em países democráticos. Então isso é um aspecto que deve sempre ser levado em consideração nas análises que vocês fizerem em relação ao Brasil e China. Agora, isso não quer dizer que as narrativas positivas e negativas não tenham impacto, Pode ser coincidência ou não o fato de que críticas ao governo chinês resultaram num atraso à, à, à exportação de insumos para a Coronavac. No entanto, é importante levar em consideração nessa análise a situação da Índia, 
e sim, a China está exportando insumos para a Índia, o que acaba, consequentemente, gerando uma, uma desculpa plausível é, para é, que determinados insumos não sejam enviados ao Brasil. De qualquer forma, quando um país é muito amigo de outro, existem situações no qual essas barreiras são sobrepostas. E quando um país tem uma antipatia em relação ao outro, a prioridade acaba caindo na lista. Então, é, Brasil e China é um tema altamente complexo, cheio de nuances, e o, o ponto que eu quero deixar aqui com vocês hoje é que o envolvimento e a, a, o processo de influência da China em determinados países, é, incluindo o Brasil, ele tem pouco a ver com o aspecto político de posicionamento do governo. Ele tem muito mais a ver com a abertura de possibilidades e oportunidades e muitas vezes aberturas de possibilidades exclusivas, como por exemplo, que existe na Argentina e na Venezuela. Ou seja, oportunidades que não fazem parte de um processo licitatório, onde nesses países existem é, projetos e oportunidades exclusivas oferecidas à China, no qual ela não disputa com nenhum outro país é, determinado projeto ou determinado investimento. No Brasil isso não ocorre por conta das nossas, da nossa lei de licitações. É, e isso é, um grande, é uma grande frustração para a China, que gostaria de participar ainda mais em determinados projetos, mas sem o risco de perder a disputa por esses projetos. Claro que eles participam de várias licitações, ganham umas, perdem outras, mas se compararmos a forma como o Brasil funciona e a forma como vários outros países na América Latina funcionam, acredite ou não, o nosso grau de institucionalidade ainda é incrivelmente mais alto do que da enorme maioria dos países no qual a China lida. E isso acaba sendo o principal cinturão de defesa e proteção para o Brasil, para que o Brasil não dê de mais e receba de menos e que cada situação é, é analisada. No fundo, para um país soberano, não vale a pena se amarrar de corpo e alma com ninguém nem com quem você gosta, muito menos com quem você não gosta. Mas as relações internacionais elas são pragmáticas, negócio é negócio. E desde que isso não, fi, não, não, não prejudique a, a, a essência da, do, do direito internacional, da legalidade e, e, e da ética, essas relações elas são válidas e o Brasil deve sempre observar com o maior grau de pragmatismo possível a relação entre os países. Um abraço a todos, deixem seus comentários, com certeza vamos ter um China Brasil parte 3, parte 4, inclusive se vocês quiserem que eu foque em algum ponto específico da relação entre os dois países ou do Brasil com outro país, deixe aqui seus comentários também e eu prometo que vou avaliar com muito carinho e me preparar para poder falar isso com vocês. Um grande abraço a todos.